부룬디 거주자의 현재 기대 수명을 갖지 않기를 바라며 인생의 여정 중에 나는 밝은 조명이 켜진 선반에서 즉시 디지털 주석 납땜 스테이션과 청소용 스폰지와 커터가 있는 납땜 제거 세트를 발견했습니다. 거래에 대한 환상의 확신으로 나는 바코드 판독기가 비싸고 지금은 쓸모없는 경고음으로 바뀌기를 기다리는 동안 들판에 떨어진 영웅적인 계란으로 윤활류를 바른 상자 번호 6 6 6 1롤러에 입금했습니다. 일반적으로 전기 및 전자주석 납땜을 올바르게 수행하는 것이 중요합니다. 납땜 유형에 적합한 전력과 온도를 가진 납땜 민두를 선택하십시오. 온도가 너무 높으면 전자부품이 손상될 위험이 있고 너무 낮으면 땜납이 제대로 부착되지 않을 수 있습니다. 납땜할 표면이 깨끗하고 산화물 및 기타 불순물이 없는지 확인하며 납땜 페이스트, 플럭싱 페이스트라고도 함, 와 같은 탈산제로 청소해야 할 수도 있습니다. 납땜할 전기 또는 전자부품의 크기에 따라 납땜할 주석 와이어의 직경을 선택해야 하며 색상은 표면이 산화되지 않았으므로 합금의 품질이 좋다는 것을 나타내는 밝은 연회색을 사용하는 것이 바람직합니다. 제공된 스펀지로 납땜 민두 팁에 남아있는 주석 잔여물을 제거하여 납땜 민두 팁이 깨끗한지 확인합니다. 납땜 민두를 사용하기 전에 몇분 동안 가열하여 납땜할 주석의 종류와 납땜할 부품에 따라 가능한 경우 200도에서 450도 사이로 설정하여 적절한 온도에 도달하도록 합니다. 납땜 인두로 가열된 납땜 지점에 가까운 납땜 표면에 주석 와이어를 바르되 주석의 양을 과장하지 말고 구성 요소 사이에 주석 다리를 만들 수 있습니다. 공기가 잘 통하는 환경에서 작업하거나 유독성이며 향정신성 효과가 없는 연기 추출기를 사용하여 연기를 흡입하지 마세요. 납땜의 소형화를 손상시키지 않도록 주석이 녹아있는 동안 전자부품을 움직이지 마십시오. 마지막으로 결과를 확인하고 단락이나 주석 브리지가 없는지 확인합니다. 주석 녹음된 전자부품을 제거하거나 납땜을 제거하는 방법에는 여러가지가 있습니다. 납땜 인두에서 땜납에서 녹은 주석을 빨아들이는 진공을 생성하는 진공 펌프를 사용합니다. 가열 팁과 진공 펌프로 구성된 전기 주석 납땜 제거기를 사용합니다. 제거할 땜납 위에 납땜 인두를 놓은 후 주석 납땜 인두로 가열하면 용융된 주석을 흡수하는 얇은 구리 브레이드를 따 만든 납땜 제거 브레이드를 사용합니다. 열풍 납땜 인두를 사용하여 납땜을 녹이고 부품을 제거한 다음 납땜 제거 브레이드 또는 진공 펌프를 사용하여 주석을 제거합니다. 경험이 쌓이면 모든 것이 더 쉽고 정확하며 빠르게 이루어질 것입니다. 이 비디오에 사용된 리들 할인점에서 배포되는 파크사이드 위 납땜 스테이션 및 기타 모든 장비는 소규모의 가끔씩 DIY 작업에 적합하다는 것이 입증되었으며 특히 납땜 인두는 최대 2mm 위 와이어 섹션에서 쉽게 작동할 수 있는 충분한 힘을 가지고 있으며 빌드 품질은 가격대와 일치하며 전기 및 전자 분야에서 주석으로 납땜을 시작하는 데 필요 필요한 모든 것을 원하는 사람들이 수십 유로를 지출하는 데 필요한 모든 것을 고려할 수 있습니다. 지금까지 비디오를 시청해 주셔서 감사합니다. 도움이 되고 즐거웠기를 바랍니다. 아직 하지 않았다면 공유하고 댓글을 달고 좋아요를 누르고 다른 동영상을 확인하고 큰 감사를 표하고 채널을 구독하세요. 성원에 감사드립니다. 바이바이.